All right, guys. Good evening to everybody. Buenas noches a todos, chicos, chicas. Welcome to your English session, English class. Today's friends, I can explain to you. Let's go explain, chicos, la metodología que ustedes ya conocen. Listo, pero vamos a verla rápidamente nuevamente. Guys, remain, remember to follow us. Lo quieren seguirnos en las redes sociales, en English Habits, en Facebook, Instagram, TikTok y también en YouTube. Listo. Dejamos todos los todo el conocimiento para que ustedes puedan ver las clases, ¿ok? Remember that we will learn, and learn English in three simple steps. Aprendemos inglés en tres pasos muy sencillos, que es unirse a los grupos de Telegram o WhatsApp, no a la comunidad, ver los videos en YouTube, aprender, y eso es practice, practicar, ¿no? Que toda la clase de hoy es una clase de práctica, ¿no? Today is Tuesday, hoy es martes, entonces we're going to practice grammar and vocabulary. Vamos a practicar un poquito de gramática y vocabulario sobre el tema del día de hoy. Ok, that of course you're going to ask in a minute, ¿no? Que por supuesto les va a preguntar en un instante, ¿listo? Acerca del tema del día de hoy. You will, you will let me know, me van, a hacer, me van a hacer saber qué es lo que tenemos que ver el día de hoy. But in a minute, pero en un instante, ¿listo? And now, uh, and guys, just have, remember, lo que tienen que estar activos en clase, tener la camarita encendida, así como lo está teniendo en este instante, bueno, well, eh, Enrique, right? Enrique, ¿cierto? And your other partners, your other companions, who are here, Jessica, right? And all of you, my dear, my friends, and all of you, chicos and chicas. Now, listo, chicos. Bueno, me va a decir algo muy importante acerca del programa de inglés A1. Okay, guys, rápidamente. I have already selected the guys. No, ya, ya, yo ya seleccioné a los chicos que, bueno, no fui yo, realmente, digamos, yo lo hago por medio de una plataforma, un algoritmo, y él me da el nombre de las personas que seleccioné. En realidad fue, ra fue random, fue automáticamente y escogí a cinco personas, sino randomly al azar, que llenaron nuestra encuesta sobre, eh, pues, ganarse la beca, ¿no? Los que querían ganarse la beca. Entonces, I have already selected those five people. Yo ya, ya seleccioné a esas cinco personas, ¿listo? Eh, y les vamos a dar el nombre de los otros elegibles. De hecho, yo escogí diez personas, pero no todos se han comunicado, ¿ok? ¿Qué significa eso? Pues... Pues que hay cinco personitas que ya tienen sus grupos, ¿sí? Pero pues... Que no quieren, que no quieren, que no quieren la beca, profe. Es probable. <risa> es probable. Sí, yo que quería volver a hacer el concurso. <risa> Vean acá, sí. chicos. Chicos que ya me respondieron. Bueno, acá está Diana, Jessica. Esperen un segundito. ¿Listo? Diana, Jessica. Which other guys? Que chicos aquí están... Melina, Daniela, eh, Marcel, Lady, Karen, Jeremy, Jason, Sergio y Rayedel, right? De aquí solo me, me he comunicado con Rayedel, con Sergio, con Karen, Diana, si no estoy mal, con Melina y con... Y ya, creo que yo cinco nada más. Y Jeremy. Los otros Me cinco. Encantaron los otros. Pues, uh, sí, yo creo que sí. <ríe> Chicos, estas, estas diez personitas... Van a entrar en entrevista, en entrevista, ¿listo? Eh, que va a ser el próximo jueves a las 8 de la noche. ¿Listo? La, la próxima clase de jueves va a ser a las 7 de la noche. ¿Listo? Y eh, estas personitas tendremos la entrevista a las, a las 8 de la noche. ¿Listo? Esta personita que está acá, Rayer Ortega, él es una persona, la persona que me ayuda a hacer las entrevistas porque, chicos, es un proceso pues, mucho más profesional. Estoy haciendo un filtro para escoger a las personas que realmente quieran aprender inglés. ¿Sí? Eh, como ustedes pueden ver, la comunidad es grande, bueno, pequeña, pequeña, pero va creciendo, ¿sí? Pero, eh, pues no todas las personas se conectan, algunos están viendo Netflix, viendo la novela, ¿sí? Yo necesito a los que están realmente interesados, por eso estoy haciendo este film, ¿listo? Y estas personitas van a entrar dentro de la entrevista. Rayedel es, uno, es una persona que es una mentoría digital, ¿listo? Que por cierto, chicos, el día de mañana les va a dar una información muy valiosa porque... Él es una persona que hace marketing digital. Yo les había comentado la información hace unos días, unas semanas antes. Y él está ofreciendo un cupo para una persona, para un curso que vale más o menos 5 mil dólares de eh, marketing digital. Así que si ustedes están interesados en ese programa y demás, mañana les comento si están interesados, si tienen un negocio digital y demás, eh, como para poderlo digitalizar y empezar a moverse por las redes sociales, o conocen a alguien que se interesa en ello, avísenle porque hay una, una oportunidad para que puedan aprender algo de mucho valor. ¿Listo? Pero bueno, 
Eso es sobre Rayedel, ¿ok? Se los va a mostrar mañana en el grupo de nuestro grupo de Telegram y WhatsApp. Ahora, volviendo a las personitas del nivel A1, 5, solo 5. De esas 5, la entrevista va a ser nuevamente, repito, el próximo jueves a las 8 de la noche. ¿Listo? Y los demás, chicos, don't worry, calma, calma, chicos. Estoy poniendo con ellos, es una fase, un proyecto beta con el cual efectivamente va a poner en trabajo un método especial para que aprendamos inglés. Y es muy similar a lo que estamos haciendo, de hecho, pero con, digamos, como mucho más estructurado, con más solidez. Y obviamente, pues, eso, esas personas no van a pagar porque se ganaron la beca, pero pues eventualmente sí será pago. ¿Listo? Entonces, al resto de los chicos, y de calm, ¿listo? Paciencia, chicos, ¿listo? Pero, bueno, ya, ya tenemos programa uno, ¿listo? <ríe> Excellent, guys. Eso era la información del programa. Espero que les haya quedado claro. Las personitas que no me escriban. Ah, bueno, nuevamente, de las, estas 10 personitas que no me escribieron, ¿listo? Ahí, pues, obviamente, descartados. Claramente, ¿listo? Y si llega a haber un cupito disponible, ¿cierto? Yo les voy a avisar. Esto les ves como, chicos, que una beca 100%. ¿Quién se anima? Y están atentos porque pues, voy a trabajar con las personas que estén con mayor disposición. ¿Listo? ¿Todo claro ahí, chicos y chicas? ¿Yes? Tom Nails ahí. Pulgares arriba. ¿Yes? Bien. Very, very, very claro para todos, chicos y chicas. Yes, teacher. Excellent. Listo, muy bien. Listo, muy bien. Nice. Listo, muy bien. Me tiene aquí la cámara encendida. Perfect. De hecho, se tiene en cuenta todo eso. Bien. Excellent, guys. Listo, chicos y chicas. Let's keep going. Vamos a continuar entonces con la sesión. Perfect. Bien. Hoy, chicos, tenemos en nuestro programa de inglés gratuito, tenemos, friends, el tema de verb to have. ¿Listo? El verbo have. ¿Listo? I hope you have seen the video. Espero que ya hayan visto el video about the explanations, sobre las explicaciones del verbo have. Did you see it? ¿Sí lo vieron, chicos y chicas? Yes, teacher. Yes. How was it? ¿Qué tal estuvo? Yes, teacher. ¿Qué tal estuvo? Bien. ¿Clear? ¿Claro? Claro. I sent two videos, right? Yo envié dos videos porque, um, bueno, estamos utilizando el verbo to have, ¿listo? Especially, especialmente, to make para hacer descriptions, ¿no? Para hacer descripciones. El verbo to have, my friends, bueno, tiene algunos usos, y yo sé que ustedes ya saben porque vieron el video, ¿correct? ¿Listo? Pero, if you haven't seen it before, right? Pues si no lo han visto anteriormente, pues vamos a hacer a really quick and fast preview. Esto vamos a hacer un repaso súper rápido, súper breve del tema, ¿ok? But look, my friends, pero vean aquí, les vamos a dar briefly in our video. Les vamos a dar rápidamente aquí en nuestro video de las clases. Que era lo que les quería mostrar. Miren aquí. This video, este video, que fue el segundo, de hecho es, es la explicación larga, eh, era explicar, describir los rostros con el verbo have. Prácticamente es algo que vamos a hacer el día de hoy, ¿listo? Comparado con adjetivos. Y en este video, chicos y chicas, si ustedes ven, aquí aprendemos. Tipos de cabello, labios, ojos, nariz y el. Hicimos un ejercicio en clase. Did you watch all of that, guys? Si ¿Sí vimos todo esto sí, o no lo vimos. ¿Tienen alguna duda de eso o todo está claro? Pues, profe, la verdad, yo quiero ver el primer video. Uh -huh. ¿Y los demás, chicos? ¿Está bien? ¿No hay problema? ¿No hay problema? El... Yo también vi el primero nomás, profe. Profe, yo solo vi el primero porque acaba de llegar de la clínica. Oh, my gosh. Oh, just, ok, creo que ya está bien. Listo. Ya haré, entiendo. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver rápidamente aquí. Listo. Look at this, my friends. Vean aquí. Ignoren el aviso rojo. <risa> listo. Bien. Let's start with a fast review, my friends. Vamos a empezar con un repaso muy rápido about the, acerca de el verbo have y has. Ok. Super simple. Muy sencillo. Miren aquí. Bueno, recuerden, este verbo have y has, eh, obviamente no es el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Ser, estar. Ser, estar, ¿no? Y ya sabemos que es am, is, y are. Este verbo have, it's in the middle, hasta aquí en la, está aquí en la mitad, right? Es otro verbo, que no es el verbo to be. So, some of the dynamic changes, algunas de las dinámicas cambian, ¿listo? Y hoy lo vamos a ver en qué aspectos, ¿ok? 
Bien. Muy bien. Look, let's keep going, right? Vamos a continuar. Entonces, ¿para qué sirve el verbo have? ¿Qué significa have? ¿Para qué sirve have? Tener. 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 Para pasar algo lo que tiene, de lo que tengo yo, lo que tiene, ¿verdad? Tener. All right. To show possession, ¿no? Mostrar posesión, ¿no? Okay. Poseer, yes. poseer algo, ¿listo? Bien, excellent. Listo. Bien. And you, and you need to be really aware about this, guys. Como eso es un verbo diferente, chicos, este se conjuga de manera distinta. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno. Porque el, cuando veamos el tema de presente simple, se van a dar cuenta, pero eso lo vamos a ver en el siguiente nivel. Pero vean aquí, chicos. I, we, you, and they, estos sujetos de aquí, yo lo explicaba en el video, se conjugan ha, 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 ha. ¿Listo? Y con she, he, and it, se conjuga, se conjuga has, has, has. ¿Listo? That's clear, eso está claro, ¿cierto? ¿Por, ¿Cuál era? ¿Por qué en este caso, porque en este caso se conjuga have y en este caso se conjuga has, chicos y chicas? ¿Por qué? Porque esta es la persona que sí, sí, pone has. Exacto. ¿Listo? Si ustedes van a la primera clase del verbo to be, cuando les explico los sujetos, yo les explico que he, she, and he son la tercera persona. So, ellos son la tercera persona. ¿Ok? What it means, ¿qué significa? Pues que cuando estamos hablando de él, pues es que yo estoy hablando contigo, que eres la segunda persona de él, que es la tercera persona. Uno, dos, tres, ping pong. Ah, aquí. <risa> <¿Right>? <risa> yes. Ustedes entienden, right? Eso significa, ¿listo? Eso significa entonces, my friends, eh, la tercera persona. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de él, la tercera persona, de ella, una tercera persona, y de esto, because objects also are that, ¿no? Y de esto, porque los objetos también son eso, una tercera persona. ¿Listo? Bien. Clear for everybody. Claro para todos y todas, ¿cierto? Yes, teacher. All right. ¿Listo? Bien. Ya que tenemos algunos ejemplos que les voy a pedir, por favor, que me ayuden a leer. Yo me leerlos, por favor, Jessica. You have a spinner in your feet. What does it mean? ¿Qué significa eso, por favor? Tú tienes spinach, spinach, correct. Mm -hmm. Yes. Yes. Sí, señorita. Okay. Yes, please next. I had a spaghetti and meatballs ready for dinner. Okay, es meatballs. ¿Qué es meatballs? ¿Sí sabes qué es meatballs? No, teacher. Albóndigas. Albóndigas, exactly. Meatballs, sí. Exactly, albóndigas, correct. Meatballs es eso, ¿no? Meat, carne, bowls, bolas de carne, uh, okay. albóndigas, ¿all right? Uh -huh. Entonces, quiere decir, yo tengo espagueti, espagueti, albóndigas, listas para la cena. Correct, yes, muy bien. No, I don't think a uh, bicycle. Bicycle, correct. ¿Qué significa eso? Uh, no, I don't think that ellos tienen una bicicleta. Bicycle, no. sí. Ahora, yes, esperad un segundito. Chicos, yo creo que se encuentra lo siguiente. All these phrases, todas estas frases están siguiendo la estructura del sujeto, oh my gosh, sujeto, verbo, complemento, right? Y de always work like that. Siempre funciona así, ¿listo? Always. And it will never change. Nunca va a cambiar, ¿listo? Y ese es el caso. Entonces lo dijiste muy bien. Noah and Steve, ¿qué sujetos son? Tú lo dijiste. Hey. Ellos. O sea, significa que son un, un they, ¿cierto? Un they. Yes. ¿Listo? Y después sigue el verbo, have. Y después, a bicycle. Bicycle es el complemento, ¿cierto? De la oración. ¿Yes? Yes, teacher. Perfect. Listo, muy bien. Continue, please. Yes, Chocolate, perfect, nice pronunciation. Chocolate, eight. Mm -hmm. Chocolate. We have chocolate ice cream in the freezer. In the freezer, ajá. Uh -huh. Pero aquí dice he has. ¿Por qué dice has? Porque él, él tiene, es hablando de la tercera persona. Exactly, correct. We're talking about, estamos hablando acerca de él, correct, yes. Dicho que significa freezer. El de Dragon Ball. Ah, okay. <laughs> Yeah, 
No, 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 es el de Dragon Ball, sorry. No, es, es, es ese, ¿no? Es, es el freezer, ¿no? Freezer es freeze. Viene del verbo free, freeze, que es congelar. Freezer, el que congela. ¿Listo? Has, ¿listo? Then the tree has some apples. Perfect. So the tree, el tree, ¿no? Este has, tiene, ¿no? Some apples, algunas manzanas. ¿Listo? Bien. Guys, if you, if you could see, si ustedes pudieron ver, all these examples, todos esos ejemplos, are related to possession. Se relaciona a la posesión. ¿Listo? O sea, tú tienes algo. ¿Ok? Eh, ellos tienen, oh, no, I have, yo tengo el plato, ¿no? el plato con espagueti, right? Ellos tienen a bicycle, ¿no? él tiene chocolate, all right? El, el árbol tiene. So, showing, showing possession, right? This is the most common way to use it, right? Esa es la manera más común de usarlo, ¿ok? Bien. Chicos, today, bueno, les voy a explicar algo rápidamente. Vamos a ver aquí unos ejemplos briefly, rápidamente. But, pero el verbo have, especialmente la clase del día de hoy, se utiliza para lo que ya saben, mostrar posesiones, ¿listo? Pero lo vamos a orientar también to describe para describir personal appearance, ¿listo? Apariencia personal. All right, and also personality, y también personalidad. Okay, entonces, I mean, these are some characteristic traits, right, or personality traits, personality traits, es decir, rasgos de personalidad, características de la persona, que generalmente se menciona con el verbo have, ¿listo? Vean, por ejemplo, aquí, acá dice, I have a bird, ¿qué es esto de I have a bird? ¿Qué es bird? ¿Saben qué es bird? Esto, miren. Barba. <laughs> barba. Bird. Barba. Right? I have glasses. Tengo glasses. Uh -huh. Glasses. Exactly. Yes. Mm -hmm. Miren aquí. I have short stride. Bueno, vamos a hablar de este stick, porque este stick como que no aplica tanto. Black hair. Bueno, vamos a ver. I have. Yo tengo short. ¿Qué es short? Corto. Corto. Stride. Is this right? In terms of the cabello? No. Liso, right? Liso, lacio. Okay. Okay. This cabello corto, liso, y aquí black. Negro. Y al final negro. Listo. My case, mi caso. Short, stride, bueno. Stride, liso. Black hair, cabello corto. Eh, negro, right? Esto de aquí, este orden, ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la clase de adjetivos? ¿Did you recall that? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yes. Yes or no? No, no, ¿no te acuerdas? No. No. Creo que yo no estoy en esa clase, entonces. All right. But look, guys. Bueno, sí, es probable que tú no. Pero listo, chicos. Remember, oh, no. rápidamente, es un repaso. O Se está extendiendo un poquito, pero vamos a hacer directamente la actividad ahorita. ¿Listo? Okay. Bien. Look, friends. When we have, cuando tenemos many adjectives, muchos adjetivos como largo, bueno, corto, liso, negro, right? We organize them. Organizamos los adjetivos. ¿Listo? Um, y por eso, por esa razón, siempre en inglés se mencionan primero los adjetivos, corto, li, lacio, negro, cabello. En español es al, al revés. Decimos cabello, cabello, corto, liso y negro, right? Así es en español, right? In English, we always mention the noun at the end. Siempre mencionamos el, el noun, el, el adjetivo al final, ¿listo? Sorry, um, el sustantivo, en este caso el cabello, al final, ¿listo? Lo que estamos describiendo se menciona al final. Por ejemplo, yo puedo decir, I have a red fast car. ¿Qué significa eso? Red fast Miren aquí, I have, miren aquí, I have, ¿listo? Yo tengo a red fast car. ¿Un carro rojo rápido? Un, ca un carro rojo rápido, rápido, rojo rápido, no, ro rojo ra y rápido, both, ambos, ¿listo? So we say red fast car, ¿listo? Puedes colocar el I, sí, podemos decir and, sí, está bien, no hay problema, ¿listo? Both or okay. I mean, it's, ambos quedan bien. I have a red and fast car. ¿Listo? ¿Sí está claro eso, chicos y chicas? Yes. Bien, bien. Entonces, friends, 
Vean aquí la diferencia entre estas dos oraciones. En este primer, I have a red fast car, right? I have, yo tengo. Yo estoy diciendo que es mi posesión, es mi carro, right? I have the keys, tengo las llaves, ¿ok? Pero en este caso particular, we're showing this moment, que estamos mostrando en este momento, decimos que, miren aquí, en este, I have short, straight, black hair, ¿no? Yo tengo cabello largo, ¿listo? Sí. Tenemos que yo lo tengo, claro, es mi posesión, pero hace parte de mi rostro, right? And so on. ¿Sí está claro eso, chicos y chicas? Yes. Yes, bueno, yes teacher. Bien, friends, yes, highly big recommendation, ¿no? Esa es una recomendación altísima. ¿Listo? No, no voy a explicar esta clase porque ya está. Pero, friends, vean la clase siguiente, porque las, o sea, esta clase es de, de lo que dijimos hoy, grammar and reading, ¿listo? Gramática y lectura, vamos a ir a leer. Ya explicamos la gramática. Pero entonces, please, for next class, para la siguiente clase, chicos, vean esta sesión, ¿ok? Porque vamos a utilizar esos adjetivos. Ahí vienen para hablar de quién. Por self, de nosotros, ¿listo? Vamos a escribirnos nuestros rostros, cómo somos, etcétera, etcétera. So you must see this class. Se debe ver esta clase. ¿Listo? ¿Claro? Yes. Bien. Excellent, my friends. Muy bien, excelente. Bien. So, questions until this point, ¿no? Preguntas hasta este momento, ¿no? ¿No hay? No. Bien. Friends. Listo, chicos y chicas. Hoy vamos a ver a really short text. Un texto muy corto. ¿Listo? And I'm going to explain to you something really briefly. ¿Listo? Y les voy a explicar algo muy rápidamente. A ver. Chicos. Eh, la naturaleza del inglés siempre va a funcionar, ¿ok? Con las oraciones en verb to be, en verbo to be, ¿listo? And also, y también, cuando estamos hablando del presente, eso se llama presente simple, este tema, ¿ok? El verbo have, hace parte del presente simple, ¿listo? But, pero, vean aquí, chicos y chicas, ¿listo? But, the negative form, la forma negativa es distinta. Por ejemplo, como digo que yo no soy un estudiante, por ejemplo, digo, no soy estudiante, yo no soy, yo no, yo no soy, I don't have... I am. Ahí está the major confusion in my students, right? Chicos, miren, ahí está la confusión más grande que tenemos nosotros cuando estamos aprendiendo inglés, ¿listo? Guys, cuando yo dije yo no soy, estoy hablando de qué verbo? Ver, ser o estar, ¿listo? ¿Y cómo era negación del verbo to be? I am, I, am not. Not. I am not. I am not. I am not. Come on, guys. Lo vi. Hemos visto todo el curso. Todo el curso hemos visto is not, are not. Remember that. Recuerden eso, chicos y chicas. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? Nos menciona otro verbo y nos volvemos a un little bit crazy, un poco locos, ¿no? Como que, uy, no, 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 no entiendo bien qué está pasando. ¿Listo? Chicos, esa es la mayor confusión de los estudiantes que no tienen claro cuando es verbo to be, es... I am not. Se pone el not normal. Similar to Spanish. Similar como en el español. ¿Listo? Cuando son otros verbos, como el have, ahí sí se pone el don't. ¿Listo? ¿Sí está claro? Yes. yes. Bien. Yes. ¿Y por qué les explico eso? Porque lo vamos a ver en ese instante. ¿Listo? Bien. You can see there, right? Pueden ver aquí, ¿cierto, chicos y chicas? Yes. Yes, teacher. Bien. Bien. All right. Entonces, bueno, eh, Melina, ayúdame, porfa, a leer the first paragraph, el primer párrafo, párrafo. Ese que está aquí. So, vean cómo... Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Excelente. Thank you. Vamos a ver. Chicos, vean que aquí se va a combinar dos temas que ya hemos visto. El verbo to be y el verbo have. ¿Listo? Entonces, no se me vayan a confundir. Para esa la clase. Eso para explicar. Pero vamos a ir paso a paso. ¿Listo? Dale, please. Ahora sí. Eh, Melina, llama a leer. I am alone. Mm -hmm. I have only eyes. I don't have a nose. I have three big ears and six little teeth. Excellent. Stop here. Muy bien. Excellent. Okay. Excellent. No, wait. Está. Yo tengo que ir. Yo tengo que ir. ¿Listo? Okay. Thank you so much. Muy bien. Gracias. Vean acá, chicos. Acá dice, I am, yo soy, An alien, un alien, ¿cierto? Que soy I have. Que soy tengo, I have. Yo tengo. 
Tengo un ojo grande. Tengo un ojo grande. One big eye. Bien, aquí funciona lo que les acabo de explicar. One big eye. ¿Listo? Dice aquí. Yo tengo. Yo, yo no tengo nariz. Aquí está. I don't have. ¿Listo? Aquí está, que está viendo en pantalla, esa es la negación del verbo have. ¿Listo? Pero vean aquí, presten atención, presten atención. Aquí no es I don't am um, never. Nunca digan eso. Never. Nunca se les he explicado. Por favor, no lo hagan. <risa> right? Nunca. Sí. Chicos, solo con el verbo don't. Hasta el momento, solo con el verbo don't. ¿Ok? So, I don't have a nose. ¿Qué significa nose? Nariz. 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 No, right, no, no, no sé, no, no, right, no, right, excellent, yeah, exactly, muy bien, eh, siguiente, I have, ¿qué es este have? Yo tengo, yo tengo tres, tres orejas grandes, big ears, muy bien, ears son orejas, ok, eh, bueno, yo creo que es, creo, no sé, ya miramos, listo, y aquí dice, and six little twos. ¿Qué es esto de...? No, ¿qué número es este? Six. Seis. Seis pequeños. Pero tus no son, no son pies. Tampoco eran tacos. Tus. Bueno, bueno, bueno. No, 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 guess, no, guess. no, 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 ¿Listo? Tooth. Finger. Estos son finger. Pero los de, de la mano. Y los dedos de las pies se dicen tooth. Como estos de aquí. Ah, miren aquí. ¿Listo? Miren aquí. Ah, ok. Bien. Te voy a pedir por ahora a um, Enrique. Enrique, please pronounce the same. Uh, lee el mismo párrafo que acabo de leer Melina. Please. I'm an admin. Good. I have one big eye. I don't have a nose. I have three big ears. Ears, ears. Mm -hmm. And six like two. 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 Little. Sí, es el little. Little, little, little. Otra vez. Little, two. Otra vez. Six, little, two. Two. Perfect. Two. two. Good. Nice. Good job. Muy bien. Bueno, claro está ahí, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Jacqueline, ayúdame por favor tú a leer el siguiente párrafo, por favor, please. I have long hair. I have long hair. On, on my big hair. Good. I have a small mouth. My mouth is red. Exacto. Bien. Aquí dice que aquí utilizamos el verbo to be y el verbo have, ¿cierto? ¿Si ¿Sí se dieron cuenta en dónde? ¿Dónde está el verbo to be en estas oraciones que leyó Jacqueline? Wait, 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 wait. ¿Again? My mouth is red. My mouth. Mouth. Mau. Mau. My mouth is red. Aquí está el verbo to be. My mouth is red. ¿Listo? ¿Qué significa esa oración? My mouth is red. Mi boca roja, exactly, perfect guys. Bueno, vean aquí nuevamente. Y esto, I have long green hair. ¿Qué significa esto de I have? ¿Cómo se dice I have? Yo tengo. Yo tengo. Yo tengo. Yo tengo. Muy bien. Y aquí dice on my big head. En mi cabeza grande. ¿Listo? Esto acá, esto de esto, I have a small mouth. ¿Qué es esto? Yo tengo una boca pequeña. Una boca pequeña. Yo tengo una boca pequeña. ¿Listo? Vean, chicos, este texto, yo no lo me a hacer. Bueno, <ríe> yo no me a escribir. Pero si ustedes, if you pay close attention to this, si usted presta atención, si detallada esto, todo lo que estamos viendo hasta el momento, right Sigue eh, la naturaleza del inglés que se les había explicado en el video y que obviamente acá se les estoy volviendo a reiterar, right Que es sujeto, hay, Verbo, have, small nose, eh, sorry, small mouth. ¿Listo? Que sería el complemento. Vean. Es esto. En la primera clase, el verbo tuvi les expliqué. En inglés es como una cadena. 
de oraciones que se van uniendo una a una, una a una. Right? And here is the result. Aquí está el resultado. ¿Listo? Bien. Excellent, guys. Listo. Vamos a ver con el siguiente. Next. Uh, help me please read in. All right. Let me check. Déjame ver. ¿Quién, quién me quiere ayudar a leer, chicos? Yeah. Listo. Bien. Vamos a ver. Levanto la mano. Your ladies. Listo. Ayúdame, please. Your ladies. Ah, no, baby. Your ladies. Ayúdame a leer el mismo párrafo que leyó hace un instante Jacqueline. Listo. Excellent. Good job. Nice. Bueno, lo voy a pedir, por favor. Muy bien. Good job. Buen trabajo. Ahora, Liana. Help me, Liana. A leer. Uh, well, one, two, three. This last paragraph. Este último párrafo, please. Okay. I am an alien. I am a small alien. I have one big eye on my face. I am alien. I, I am a small green alien. I come from outer space. Outer, outer, outer space. Outer. Outer space. Is that? Estas frases que acabas de leer tienen el verbo to be o el verbo have? Eh, ambas. 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 ¿Cuántos verbos have viste ahí? One. Just one. Correct. So, muy bien. Excellent. Muy bien. ¿Y qué dice acá? Uh, ¿Qué significa lo que acabaste de leer, Liana? Tell me. Uh, well, yes, please. Sí, por favor. Uh, yo soy un alien. Soy pe yo soy pequeño. Good. Uh, un alien verde. Uh -huh. Yo tengo una, un, un ojo grande en mi cara. Eh, yo soy un alien, eh, soy pequeño, alien verde. Uh -huh. Y I come from, vengo de otro espacio, algo así. Ok, look. No sé qué es del espacio. Outer, outer space. I, I come from ok, yeah, from the space, del espacio, ¿listo? Outer space es como el espacio sideral o como de afuera, right? Outer, afuera. Oh. Listo. Guys, vean aquí este verbo come. ¿Qué significa come? Dij lo dijiste muy bien. ¿Qué es come? Venir. Venir, right? I come. Yo vengo. ¿Listo? Una pregunta. Yo todavía no les he explicado otros verbos. Pero, ¿por qué acá aparece I come from other space? Como sujeto, verbo, complemento. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Yes. ¿Sí lo reconocen? Que aparece el sujeto que es I, el verbo que es come y el complemento que es from outer space. ¿Sí? Yes. Yes, yes, yes. English is the same, guys. In English, es lo mismo siempre, ¿listo? Y no, no bueno, yes, yes. no va a cansar de decirlo, es esto. Porque, when you interiorize that, guys, cuando usted interioriza esto que estamos tratando de explicarles, ahora les estoy hablando de decir, you get it, guys. Usted lo, lo adapta, usted lo aprende, ¿ok? Y empieza a entender cómo, cómo es que usted aprende a hablar en inglés o a pensar en inglés. Así, I, verbo. ¿Cuál es el verbo? Go, bueno, go eh, al parque, to the park. Estás pensando en inglés. Right? Entonces, esa es la clave para pensar en inglés. Know how to build sentences. Aprender cómo construir oraciones. ¿Listo? Esto se hace de muchas maneras. Eh, yo voy a utilizar acá un recurso que es bastante visual. Y obviamente se los estoy diciendo in your face, guys. Les estoy diciendo en el, <ríe> en el rostro. Les estoy diciendo, chicos, vean, es que así es que es. Right? Las personas a veces aprenden by listening, escuchando mucho. Y, el, y subconscientemente aprendemos cómo hacerlo, right Pero pues, bueno, hay personas que aprenden cuando se les dicen así y hay otras que no entienden, right <ríe> Pero yo no me voy a cansar de decírselos porque es mucho más... Like, not profitable, no, es um, eficiente. Es mucho más eficiente cuando usted hace el proceso consciente porque estamos aprendiendo inglés conscientemente. ¿Listo? Bien. Perfect, guys. Clear, claro para todos y todas. Yes. Bien. Bien. Look, we're going to do the next. Vamos a hacer lo siguiente. Uh, we're going to listen. Vamos a escuchar. Listo. To the text. Uh, you know, to the small text. Al pequeño texto. Listo. Y vamos a check. ¿Qué es check? Vamos a check. A re check. Tick. ¿A responder? Sí, vamos a escoger. Listo. Al aire. Incorrecto. Yo creo que ya sabemos cuál es, obviamente. No, pero listen, guys. Escuchemos. 
rápidamente. Chapter 7. Lesson 5. Activity 1. I'm an alien. I don't have a nose. I have three big ears and six little toes. I have long green hair. I have a small gun. Beautiful, right? Bonito, ¿no? <laughs> Todos concentrados cantando. Tan lindo. Uh, guys, look. So, what's the next step, right, guys? We're going to listen to this song again. Muy bonito, me gusta. <laughs> yes, that's how we learn, right? Look, uh, for example, for babies, right? Para chicos, los, los bebés. How do they learn Spanish? ¿Cómo aprendemos español? How? Escuchando. Listening, guys. Escuchando. A baby, un bebé, like, I don't know. Bueno, ¿cuánto tarda un bebé en hablar más o menos? Seis a nueve meses, más o menos, ¿no? Like the first verse, como las primeras palabritas. ¿Sí? No, un año. Bueno, perdón. Perdón. De, 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 sí, más o menos. Sí, como de un añito, más o menos. Right? Más o menos. ¿Listo? Ten months to a year. Right? Como de diez meses. En adelante ya los chicos empiezan a emitir sus primeras palabras, que son mamá, papá, right, etc. ¿Listo? Pero es que ellos ya llevan 10 meses escuchando español, full español, right? Usted le dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? Eh, usted le pone las can dos canciones de cuna, llega la tía y le dice, qué niño tan lindo. Todo es en español, Spanish, 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 right? Entonces el niño, the brain, starts to absorb, starts to absorb, empieza a absorber, 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 y empieza a produce, producir. ¿Listo? El niño no sabe nada de gramática de español. El niño habla, yo ya les había explicado. Ah, no, creo que aquí no, pero creo que sí, en algún momento les había explicado que nosotros nacemos como con un nivel muy alto de español, que es C1, en, la, en el marco común europeo, que es un inglés, un español súper avanzado. O sea, usted va a hablar español con un español de España, con español de Argentina, un español de Chile, un español de México, y usted le va a entender todo el español. ¿Right? porque usted tiene un perfecto español, ¿cierto? Pero es porque usted toda la vida ha escuchado español. Es the same with English. Es the same with every language. Es lo mismo con el inglés y con cualquier lengua. So, ¿cuál sería? ¿Cuál es la idea? As a babies, como bebés, so we have to listen, tenemos que escuchar, and reproduce y reproducir the sound, el sonido, ¿listo? Entonces, ¿qué quiero que hagan? Como lo hemos hecho en algunas clases. Listen, escuchen, y por ejemplo, la frase o la frase el sí, sí, se llama la frase musical o la frase que más se queda de la canción es I'm an alien 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 no es alien alien right ahí usted está aprendiendo la pronunciación correcta de alien I am yo no estoy diciendo I am I am no no estoy diciendo I am an alien so you start copy the rhythm se empieza a copiar el ritmo copia el ritmo And little by little, y poco a poco, chicos y chicas, you start getting the result. Se empieza a, a, a tener el resultado, que es efectivamente eh, pronounce better, pronunciar mucho mejor. ¿Listo? Entonces, starts from little, empezamos de poco. ¿Listo? Entonces, vamos a escuchar otra vez la canción y usted pues, va a tratar de imitar algunas de las frasecitas que naturalmente pueda ir adquiriendo. ¿Listo? It's clear, guys. It's clear, chicos y chicas. Yeah, yeah, nice. Listen, listen y canten. Para ustedes, ¿no? Aquí los. <ríe> no, no los voy a poner a cantar. Listen, listen. 
darkness. Chapter 7, Lesson 5, Activity 1. I'm an alien. Okay. <laughs> Good. Oh, that's right. Así es como It's the same basics, right? It's not para aprender. You know, to multiply, multiplicar without sum, sin sumar. Yo no puedo aprender el pasado en inglés sin aprender el verbo to be. To be crazy. Ser loco, chicos. Ser loquísimo, right? Y por eso cuando dicen, eh, cuando uno está en un nivel muy, muy comenzando, right? Cuando dicen, no, ponga todo en inglés. Eh, alguna, obviamente, sí, usted mejora, claro. Pero cuando usted se esfuerza mucho, se frustra, right? Entonces, por ejemplo, digamos, cuando las personas, digamos, que los ponen en un contexto en inglés, por ejemplo, se van a un país de habla inglés, y todo les llega en inglés, ellos sí o sí, por las circunstancias de la vida, bueno, se fuerzan a hablar inglés, right? Algunos, ¿no? Porque conozco personas que han estado en Estados Unidos 10 años y no hablan inglés, solo español, right? Pero como usted está en Colombia, termina esta clase, cierra esto y dice, ¿qué de comer? ¿Right? <ríe> ¿Qué para comer? ¿Cierto? Va a ver la novela en español, ¿cierto? Entonces usted dice, usted se pone mucho, si usted se pone un audio de mucho nivel, ¿right? Usted va a preferir, su cerebro le va a decir, esto está muy difícil, hablemos en español. Y pues como su contexto es en español, pues va a encontrar muy sencillo no hacerlo. ¿Listo? Bien. Clear, guys. Claro para todos, chicos y chicas. Yes. Yes, teacher. Do you like the class? ¿Les gustó la sesión? ¿Les gustó la clase? Yes. Yes. yes Would you like to I send you the song? ¿Quieren que les envíe la canción para que la canten después? Yes, yes. Yes, teacher. Excellent. Nice, guys. I'm going to send you the song. Les voy a enviar la canción para el Kaisada Group en el grupo. Telegram and WhatsApp. Nuestro grupo de Telegram y WhatsApp, les voy a enviar la canción, el audio, para que, seriously, si ¿sí? no es mentira, sing it, cántenla. This is the, I mean, you could master English. You're welcome, claro que sí. Chicos, ustedes pueden aprender inglés empezando con esta canción. Right? Apréndase bien esta canción. Uh, cántela. Cántela como canta las de Jeva, Jeva, las de, las de Bad Bunny, todas esas. <laughs> right? <laughs> The same, igual. Aprendaselas y aprendase esta cancioncita. You know, one minute, un minuto de canción and you will get it. Y va a aprender muchísimo. ¿Listo? Bien, guys. Listo, chicos y chicas. Last recommendation. Esta es la última recomendación. Before we finish. Is the next. Es la siguiente. Chicos, watch this class. Vean esta clase. It's important. Super important. Muy importante. Entonces, por favor, les voy a enviar en este momento el link de la clase para que lo guarden. Y aparte de eso, que me leen, me gusta aquí. Miren, solo cinco me gusta, chicos, y somos 17. Ahí de me gusta, denle cariño a la clase. Si les gustó. <ríe> so, please, guys. And then you support me. Y así me, me apoya para seguir pues, con las clases gratuitas y continuar con el programa. ¿Listo? Chicos, that will be all for today's session. Eso sería todo por la sesión del día de hoy. Remember, guys, recuerden, chicos y chicas, estos chicos, esas personitas que son elegibles para la entrevista, van a tener la entrevista next Thursday, el siguiente jueves a las 8 de la noche. ¿Listo? Los que no me escriban, pues no los hago elegibles. ¿Listo? 
Y si queda algún cupo, yo les aviso. ¿Bien? Ya tiene esa isla historia. Dime. No te escuché bien. Ya leí la isla. Excelente, muy bien. Muy bien, háganse elegibles. Sí, háganse querer del teacher. <risa> Todos son elegibles. Yes. Sí, hay clase, hay clase, el jueves hay clase normal, pero va a ser a las 7 de la noche. ¿Listo? Y eh, tendremos la sesión de la entrevista a las 8. ¿Listo? Bien, guys. Sí. Later on. Les voy a estar dando información. ¿Listo? Eso sería todo, chicos. Thank you so much for the class. Muchas gracias por estar en la clase. ¿Listo? See you then. Nos vemos entonces on Thursday, el jueves, um, to start with our next, con la clase de speaking. ¿Listo? Que vamos a hablar bastante. All right. Bye bye, my friends. Thank you, teacher. Good night. All right, guys. Sleep well. Good night, teacher. Thank you. Good night, my friends. Sleep well. See you later. See you next session, guys. Thank you so much, my friends.